35, 30, 35, 40, 45, 60, 60, 80, 15, 85 pesos and 15 centavos yung pera ko eh. Patricia, ilan yun sa'yo? 30. Patricia, hindi mo na kailangan ayusin yan. Hindi naman tayo bangko eh. Hinihiram mo lang ang pera ko ah. Ayun, sige, tuloy mo na yan. At 10 centavos. Ang pera ko, 179 pesos and 10 centavos. O, oh, edi ang total niyan eh, 85 pesos and 15 centavos plus 179 pesos and 10 centavos. Um, siguro, mga 160 pesos and 25 centavos. 160 pesos and 25 centavos? Okay ka lang? Eh, ang pera ko, 179 pesos and 10 centavos. Tapos yung, yung 85, tapos yun lang? Eh, oo nga, no. Eh, kung isulat kaya natin sa blackboard. Ah, sige. Alam mo, Joey, parang mas mahirap yan. Oo nga, no. Sandali lang, ah. Oh, ayan. 1,030 pesos and 60 centavos. Alam mo, mali yan. Kasi, ang pera natin, 179 pesos and 10 centavos. Tapos, yung sa'yo, 85 pesos and 15 centavos. Kaya, mas malaki yan. Eh, oo nga, no? Ayan. 264 and 25 centavos. Alam mo kasi, hindi mo hinari yung decimal points mo. Oo nga, no? Ah, magkano pa kaya ang kulang natin para mabili natin yung base na tago 1,299 pesos and 95 centavos? Ah, sinalik. Mm -hmm. Eh, sigurado ka pa dyan sa sagot mo. Uh, oh, gusto mo i-check pa natin eh. Thirty-five pesos and seventy centavos. Ang laki pa na na. Ano ang gagawin natin? Nineteen saging na sa ba? Na tigpe piso isa, ninety pesos. Tatlong kilo ng asukal na tigse seventeen pesos and fifty centavos isang kilo, fifty-two pesos and fifty centavos. Isang litro ng cooking oil, sixty-five pesos and sixty-five centavos. Fifteen sticks. 25 pesos. Ang total ay 233 pesos and 15 centavos. Ha? Huh? Eh, ang pera natin ay 264 pesos and 25 centavos. 264 pesos and 25 centavos minus 233 pesos and 15 centavos equals 31 pesos and 10 centavos. May natira pang 31 pesos and 10 centavos. O, Patricia, magkano natin ibibenta yan? 
tatlong banana sa isang stick, uh, 12 pesos. Kaya sa 90 bananas, merong 30 pieces na banana cube. Kaya 30 sticks times 12 pesos equals 360 pesos. O ngayon, ibawas naman natin yung gastos na 233 pesos and 15 centavos doon sa 360 pesos. 126 pesos and 85 centavos. Ang late naman nito. Sige na, ibenta mo na yan. Kuy Joey, tinutulungan na kita, alalahanin mo. Eh, sino magtitinda niyan? Banana Q! Hoy, Banana Q! O, oh, Banana Q! Bili na kayo! Banana Q! Banana Q! Oh, banana Q! Pabili naman! Magkakano? 12 pesos yan, pero para sa inyo, 6 pesos na lang. No, good, thank, thank you! you. Ah, sige, tuwan na tayo. Teka, Joey! Ikaw ba? Joey nga! Hi, Tita! Si, si Joey, Joey nga! Okay itong idea mo, Joey! Cool ka! O sige, thank you ah! Thank you ah! O sige! Thank you ulit, Joey ah! O sige ah! Kaya talaga itong naisip mo, sige, bye-bye! Sige, kunin mo ko ito! O sige ah! Boss, ubos lahat, Patricia! Ah, ubos? Hindi ibig sabihin mo, 360 pesos na tayo! Ah, eh, 288 pesos lang ito lahat eh. 288 pesos? Nag-discount ka, no? Eh, hindi. Pinamigay ko. Nandun kasi si Tweetam, si. Hindi ka pa talaga pwedeng maging negosyante. Opo, nanay. Para hindi na masyadong magtampo ako na magko-compute. Sige. Um, 24 sticks na banana kay lahat ang nabenta ko. Uh, 24 times 12, 288. 188 minus dun sa puhunan natin na 233 pesos and 15 centavos. Uh, kasi bababa agad yung 15 dito. Ah, uh, teka, teka. Okay. Bakit naging 1500s yan? Eh, wala namang number dito sa itaas eh. Eh, diba nga, sabi ni Miss Mastinik? Remember, kapag nag-subtract kayo ng numbers, na ang isa ay whole number, at ang isa naman ay may decimal point, Lagyan nyo lang ng 0-0 ang whole number after the decimal point. Eh, ganun din yun eh. Tingnan mo. 0 minus 5, eh, bring down 5, di ba? Tapos? Ah, hindi. Mali. Di ba nga, 288 pesos minus 233 pesos and 15 centavos. Di ba, 0 yan. Itong isang 0, magbabarrow sa 8. Kaya yung 8 magiging 7 at yung 0 magiging 10. Tapos, yung isang 0 naman ay magbabarrow sa 10 para maging 10 siya at yung isang 0 ay magiging 9. Kaya, 10 minus 5 equals 5. At 9 minus 1 equals 8. 7 minus 3 equals 4. 8 minus 3 equals 5. 2 minus 2 equals 0. Dahil 0 yan, aalisin na natin. Kaya ang sagot ay 54 pesos and 85 centavos. I-check nga natin. 54 pesos and 85 centavos plus 233 pesos and 15 centavos uh, equals 5 plus 5 equals 10. Tapos, 0 dito, tapos carry 1. 1 plus 8 plus 1, 10. Edi, 0 dito, tapos carry 1. Uh, 1 plus 4 plus 3 equals 8. Tapos, uh, 5 plus 3 equals 8. Tapos, 2 na dito. 288 pesos nga. Tama nga! Kaya ang pera natin ngayon ay 288 pesos galing sa Banana Q. At yung 31 pesos and 10 centavos na galing naman doon sa sobra natin pera kanina? Ah, iyan. E di 0 plus 0, 0. 0 plus 1 equals 1. Tapos, 8 plus 1 equals 9. Tapos, um, 8 plus 3 equals 11. 1 dito, tapos, carry 1. Kaya, 1 plus 2 uh, equals 3. Kaya, ang sagot ay 319 pesos and 10 centavos. At para malaman natin kung magkano pa yung kailangan natin, 
uh, isubtract natin yung 319 pesos and 10 centavos dun sa 1,299 pesos and 95 centavos. 5 minus 0, 5. 9 minus 1, 8. 9 minus 9, 0. Tapos 9 minus 1 equals 8. 2 minus 3, di pwede. Magiging 12. Kaya 12 minus 3 equals 9. Uh, 980 pesos and 85 centavos. Ang, ang laki pa rin ng kulang natin eh. Uh, sorry ha, pero pwede ko bang i-check? Wala kang tiwala sa akin ha. Papakita ko sa iyo na tama yung sagot ko. Ah, 980 pesos and 85 centavos plus 319 pesos and 10 centavos equals um, 1,299 pesos and 95 centavos. Tama nga. O anong masasabi mo? Tama ka nga pero ang laki pa rin ng problema mo. Oo nga no. Eh ano pa kayang gagawin natin? Patricia, lika rito. And welcome back to Kita, Kita, and Kita! Saan? Para sa ating mga late televiewers, tayo ay nasa last round na. At ang score ng dalawang naglalaban team ay tie! Pareho silang may tig na 95 points! Muli natin kilalanin ang ating team A, si Laraul at si Jane! At ang ating naman, team B, si Joey at Patricia! Ngayon, team A and team B, handa na ba kayo para sa ating last but most difficult round? Alamin na natin kung talagang kitang-kita ang kita. Ipakita na natin ang ating final game board. At ito makinig kayo mabuti. Ito ang ating problema. Kailangan tulungan natin si Mr. Reyes. Dahil nasira ang printer ng computer niya. At yan ang mga lumabas lamang na numbers. Hindi niya malamang kung anong numbers ang dapat ilagay sa mga blanko. Kaya ilagay sa tamang lugar ang numbers 2, 6, 9 at 5 para malaman natin kung talagang kitang kita ang kita simulan nyo na eh kung 5 kaya dito 5 uh, sandali i-add natin ha 6 plus 6 equals 12 kaya 2 dito tapos square 1 dyan sige lagay na natin 6 ay 2 yan Tapos, 1 plus 2 equals 3. Kaya, 9 minus 3 equals 6. Kaya 6 dito. 5 at 9 na lang. Uh, eh kung 5 kaya dito? Subukan natin. Uh, 5 plus 8 equals 13. Hindi okay. pwede. Eh kung 9 kaya? Ah, sige. Uh, 9 plus 8 equals 17. Kaya, 7 dito at carry 1 naman dito sa 4. 1 plus 4 equals 5. Kaya, 5, 5 dyan. Sige. 5 and 792,000 minus 4 and 866,000 equals 926,000. Dito po sa tayo. And time's up! Tingnan natin kung sino sa ating dalawang naglalaban na teams ang nakakuha ng tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan ay 5 and 792,000 minus 4 and 866,000 equals 926,000. Team B ang nakakuha ng tamang sagot. Parakpaka natin ang team B. Congratulations, Joey, Patricia. Patricia and Joey, narito na ang inyong cash prize. 1,200 pesos. Ang may sobra pa tayo? Oo nga, no. eh magkano naman kaya yung sobra natin? Ah, sige, titignan ko. Ay. Oh, yan, yan na pinigyan natin. Eh, ano 
Ano yung gagawin natin dyan, no? Hmm, ano yun po? Ano yung gagawin natin sa bed? Ano dito yun? Ayan. na lang kaya natin. Sige. Ah, uh, pero hindi eh. Diba tinulungan mo ko, tsaka gumawa ka ng paraan? Eh di sa'yo na lang to. Ah, hindi. Paghatian na lang natin. Eh paano naman yung pagod mo? Hindi sa'yo na lang yun. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mabibili yung vase. Sige. Ano lang? Ano ka lang hati? Oo, oh, sa'yo na lang yan. Hi! Patricia! Joey! Mm, how are you? Oh, bakit po? May price tag pa pala to. Ay. Eh, Miss Matinik, may sasabihin po kami. Oh. Eh, mm. nabasag po namin yung vase nyo. Pero pinalitan naman po namin ni Patricia eh. Opo. Talaga? Teka muna, eh, may nasaktan ba sa inyo? Ah, wala po, wala, Ay, wala po. po. Eh, teka muna, sa kayo kumuha ng ano, ng perang pambili nito? Ganito po yon. Yung pera ko po, 85 pesos and 15 centavos. Yung kay Patricia, 179 pesos and 10 centavos. Tapos yung kinita po namin sa banana queue, uh, 54 pesos and 85 centavos. Tapos yung price po dun sa contest ay 1,200 pesos. Kaya ang total ay 1,519 pesos and 10 centavos. Kaya po kami nakabili ng base. Mm -hmm. Hali kayo dito, ha? Wala ba kayo nalata dyan? Para kayo nag-practice ng addition and subtraction ng decimals? Hmm, oo nga po. Di ba? O, oh, sige. Halika na lang. Ano? Tulungan nyo na lang ako dito sa flowers. Ayan. Ayan. Halika dito. Ayan. Sige. Remember, kapag nag-subtract kayo ng numbers na ang isa ay whole number at ang isa naman ay may decimal point, lagyan nyo lang ng 0-0 ang whole number after the decimal point. 